ముగిసిన గోదావరి రివర్ బోర్డు మేనేజ్మెంట్ సమావేశం ప్రాజెక్టుల డిపిఆర్లు ఇచ్చేందుకు ఇరు రాష్ట్రాలు అంగీకారం స్థల వివాదం వల్లే విజయవాడ గ్యాంగ్ వార్ పదమూడు మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నామన్న కమిషనర్ వలస కూలీల అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో ముగిసిన విచారణ వచ్చే మంగళవారం ఆదేశాలు ఇవ్వనున్న ధర్మాసనం శ్రీవారి దర్శనంపై టీటీడీ మార్గదర్శకాలు విడుదల ఈ నెల ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వరకు సిబ్బందితో ట్రయల్స్ పదవ తరగతి పరీక్షల విచారణపై రేపటికి వాయిదా కంటైన్మెంట్ జోన్ల విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించిన టీఎస్ హైకోర్టు జూన్ ఎనిమిది నుంచి అంతర్రాష్ట్ర ఆర్టీసీ సర్వీసులు షురు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేస్తున్న అధికారులు భారత్లో విజృంభిస్తోన్న కరోనా వైరస్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క కేసులు నమోదు వివాదాస్పద బిల్లుకు హాంకాంగ్ చట్టసభ ఆమోదం ప్రజాస్వామ్య అనుకూల సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ లాభాల్లో దూసుకుపోయిన మార్కెట్లు సెన్సెక్స్ మూడు వందల ఏడు నిఫ్టీ నూట పదమూడు పాయింట్ల ప్రాఫిట్ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల విభేదాలు తీర్చేందుకు ఆయా నదీ యాజమాన్య బోర్డులు రంగంలోకి దిగాయి నిన్న కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల అధికారులతో భేటీ కాగా నేడు గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం నిర్వహించింది కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ సమావేశం ముగిసింది దీనిపై గోదావరి బోర్డు చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రాజెక్టులపై ఏపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిందని ఏపీ అభ్యంతరాలకు సమాధానం ఇవ్వాలని తెలంగాణకు సూచించామని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు సమర్పించిన డిపిఆర్లపై చర్చించామని గోదావరి నదిపై కొత్త ప్రాజెక్టుల డిపిఆర్లు సమర్పించడానికి రెండు రాష్ట్రాలు అంగీకరించాయని తెలిపారు జూన్ పదిలోగా సమర్పించాల్సి ఉంటుందని వివరించారు అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఎజెండా అంశాలను కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖకు పంపించాలని ఏపీ తెలంగాణ అధికారులకు సూచించారు అయ్యర్ అంతేకాకుండా గోదావరి నదిపై టెలిమెట్రీ ఏర్పాటు చేసేందుకు రెండు రాష్ట్రాలతో చర్చించామని టెలిమెట్రీ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు The state of Telangana agreed to submit the DPRs of the new projects taken up by them on Godavari River for appraisal by GRMB and CWC and for sanction of the Apex Council as stipulated in the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 after obtaining clearance and permission from the government of Telangana. The state of Andhra Pradesh has agreed to supplement the remaining DPRs of the new projects. They had submitted one or two volumes of one or two projects earlier. They have agreed to supplement the remaining DPRs of the new projects taken up by Goda on Godavari River for appraisal by GRMB and CWC. సంచలనం సృష్టించిన బెజవాడ గ్యాంగ్ వార్ గురించి విజయవాడ నగర పోలీసులు ద్వారకా తిరుమలరావు మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు చావో రేవు అన్నట్టుగా కొట్టుకున్న తోట సంది పండు ఒకప్పుడు స్నేహితులని వెల్లడించారు గ్యాంగ్ లీడర్ పండుతో సహా పదమూడు మంది స్ట్రీట్ ఫైటర్స్ ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించామని త్వరలోనే మిగతా వారిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తామని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ విషయంలోనే ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగిందని వెల్లడించారు ప్రదీప్ రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మధ్య అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణంలో వివాదం తలెత్తిందని తెలిపారు ముందు ఓరో వ్యక్తిని వేరే వ్యక్తిని కొట్టడంతో తీవ్రంగా ఘర్షణ పాటం జరిగింది ఈ సమాచారం తెలియగానే పట్టుబడ్డ ఇన్స్పెక్టర్ వారి సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్లారు వెళ్లేటప్పుడు అక్కడ ఆ రైటింగ్ అయితే పూర్తయిపోయింది ఆ కొట్లాట అది పూర్తయింది అయితే ఆ కొట్లాట అయిపోయిన సమయానికి మీ దగ్గర చాలా మంది దగ్గర వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి బయటకు వచ్చిన వీడియోలు ఫోటోలు కొన్ని ఆడియోలు కూడా బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి ఆ కొట్లాట అయిపోయినాక ఎవరు కానీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోవటం 
ముఖ్యంగా ఈ గ్యాంగ్ లీడ్ చేసినటువంటి ఇద్దరు కూడా తీవ్రంగా గాయాలవటం వాళ్ళనే తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ జాయిన్ చేయటం తోట సందీప్ ని విజయవాడలోనే పడమట్లో ఉన్నటువంటి లిబర్టీ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేయటం పండుని విజయవాడలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ముందుగాను ఆ తర్వాత జూన్ పదకొండు నుంచి శ్రీవారి దర్శనానికి సాధారణ భక్తులను అనుమతిస్తామని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ప్రకటించారు జూన్ ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో టీటీడీ ఉద్యోగులను పదవ తేదీన స్థానికులను దర్శనానికి అనుమతిస్తామని తెలిపారు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడున్నర గంటల వరకు మాత్రమే శ్రీవారి దర్శనానికి ఇకపై అనుమతి ఉంటుందని వైవి స్పష్టం చేశారు ఆన్లైన్ లో టికెట్లు తీసుకుని భక్తులు రావాలని తిరుపతి అలిపిరి దగ్గర కూడా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు పదేళ్లలోపు చిన్నారులకు అరవై ఐదేళ్లు పైబడిన వారికి దర్శనానికి అనుమతి లేదని వైవి ప్రకటించారు వీఐపి దర్శనానికి కేవలం గంట మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని శ్రీవారి మెట్టు మార్గాన్ని ఇంకొన్ని రోజులు అనుమతించేది ఉండదని టీటీడీ చైర్మన్ స్పష్టం చేశారు ఇక పుష్కరిణిలోకి భక్తులను అనుమతించమని అలిపిరి దగ్గర ప్రతి ఒక్కరికి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ తప్పకుండా నిర్వహించాలని వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు డోర్ డెలివరీ లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈవెన్ కర్ణాటక ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో భక్తుల కోరికమై పంపించడం జరిగింది అది ఈరోజు కూడా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది దాన్ని మనం ప్రారంభించిందే భక్తుల విన్నపం పైన వాళ్ళకి దర్శనాలు లేవు కాబట్టి భక్తులందరూ మా ప్రసాదాలను అందిస్తూ స్వామివారి కటాక్షం వేరే టెంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది కూడా మనం మర్చిపోకూడదు అక్కడ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపు పెట్టాలనేది అధికారులందరికీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రత్యేకంగా మనకి పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయం అదేవిధంగా గోవిందరాజ స్వామి వారి దేవాలయం మామూలుగా శనివారం ఆదివారం అయితే అప్పలాయగుంట శ్రీనివాస్ మంగాపురంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు కూడా రద్దీ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అయితే అక్కడ కూడా ఇటువంటి రూల్స్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్తో పాటు గంటకి ఎంతమందిని మనం పంపించగలం మానిటరింగ్ చేసుకుంటానే భక్తులు అక్కడ కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఏ రోజు ప్రారంభిస్తారు అనేది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రెండు రోజులు ఎయిట్త్ అండ్ నైన్త్ మనం ఎంప్లాయీస్కి దర్శనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి దానికోసం మనం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు అది లోకల్ అప్లికేషన్ అంటే ఇంటర్నెట్ బేసిస్ మీద మనం ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఐ కార్డ్ని బట్టి బుకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు మూడో రోజు తిరుమల రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం ఆఫ్లైన్ కౌంటర్లోనే టోకెన్ జారీ చేయడం జరుగుతుంది యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో భక్తుల దర్శనాలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు యాదాద్రి ఆలయ ఈవో గీతారెడ్డి తెలిపారు లాక్డౌన్ నిబంధనల మేరకే భక్తులను అనుమతివనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు ఇప్పటికే భౌతిక దూరం పాటించేలా గదుల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామన్నారు భక్తులు శానిటైజర్లతో శుభ్రం చేసుకున్నాకే లోపలకు రావాలని సూచించారు సాధారణ రోజుల్లో జరిగే అన్ని సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చే యోచనలో ఉన్నామని తెలిపారు ఇక వ్రతాల నిర్వహణ తలనీలాల సమర్పణ విషయంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు నడుచుకుంటామన్నారు దర్శనాల విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రాగానే ముందుగా ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తామని గీతారెడ్డి తెలిపారు చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు దర్శనాలకు రాకపోవడమే మంచిదని సూచించారు దృష్ట్యా ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించడం జరగలేదు తదుపరి ప్రభుత్వ ఆదేశాలు వచ్చిన అనంతరం భక్తులను అనుమతించడం జరుగుతుంది అది కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తగిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుని అంటే క్యూ లైన్లో సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండే విధంగాను అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా మాస్క్లను ధరించి ఉండడము శానిటైజర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పరిసరాలన్నింటినీ కూడా శుభ్రం చేస్తూ అందరినీ అలో చేయడం జరుగుతుంది అందుకు కావాల్సిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా స్వామివారి నిత్య సేవలన్నింటిలో కూడా ఎంతమంది భక్తులను మేము సోషల్ డిస్టెన్స్తో కూర్చోబెట్టగలుగుతామో అంతవరకు మాత్రమే పరిమితం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా ప్రభుత్వ ఆదేశాలు ఏపీ ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రారంభించారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపీఎంసీ ప్రారంభమైంది పరిశ్రమల నుంచి వ్యర్థాల నిర్వహణ బాధ్యతలను ఏపీఎంసీ చేపట్టనుంది పర్యావరణ నియమాలు నిబంధనలను ఖచ్చితంగా అమలు చేయనుంది దీనికోసం దేశంలోనే మొదటిసారిగా ఆన్లైన్ వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ ను ఏర్పాటు చేశారు వ్యర్థాల నిర్వహణలో ఖచ్చితమైన ట్రాకింగ్ స్క్రూట్నీ ఆడిటింగ్ ప్రక్రియలు చేపట్టనున్నారు ఇక వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేసే విధానాలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వనుంది ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో మంత్రులు గౌతమ్ రెడ్డి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి సిఎస్ నీలం సాహ్ని స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ 
एपी पीसीबी मेंबर सेक्रेटरी विवेक यादव पाल्गोनार। इंग्लिश मीडियम बोधन पाय हाई कोर्ट लो इधर दे बताकर लेने तो सुप्रीम कोर्ट को वर्ला लनी एपी प्रभुत्व निर्णय चुन्दे राष्ट्रनलों ने अन्य प्रभुत्व पाठ साले लो इंग्लिश मीडियम बोधन ने कौन सा गिस्तु जगन सरकार इच्छना जीवोलु याना भाई योकटी याना भाई आयुधर लनु हाई कोर्ट रद्द चेसन्दे Indonesia Vocês मोड़ दशल लो ये निवेश लक्षल ग्रोप प्रवेश लो जेसना रंटा इरवाय लक्षल ला इरवाय पॉइंट नाल गो का लक्षल इल्लो निर्माण अम्लो उन्नाय टा अंटे दादा पो मंजूर जेसना रो मुक्काल बागम निर्माण अम्लो उन्नाय अंटे ये दी चित्तसुदे पोने आसंख्या अन्ना करेक्ट उन्दा लेदा ने चुदा रेंडो दे इपुड़ Indonesia வைசிப்பி Indonesia बाकी लगानी कोटे लगानी केंद्रों निचे पॉलोवरान की डब्बोचना कोड़ा पॉलोवरों लो रोपे कर्ज पेटला फल तंगा यक्कड़ बेचने को अंगल आकड़े बंद वो का राहदार ही लेद केंद्रों निचे ग्रामीण आबुद्ध किंदा व्याल कोटला रोपे लोचना कोड़ा वो का पानी कोड़ा मंदुक नडवाले फरियाद कर Vocês paths
అటు ఏపీలో కొత్తగా నూట ముప్పై ఎనిమిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది రాష్ట్రంలో యాభై ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారిలో ఎనభై నాలుగు మందికి విదేశాల నుంచి వచ్చిన నలుగురికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయినట్లు తెలిపింది ఏపీలో కొత్తగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించినట్లు ధృవీకరించింది ఈ రెండు కరోనా మరణాలు కృష్ణా జిల్లాలో నమోదైనట్లు తెలిపింది ఈ రోజు కరోనా నుంచి కోలుకున్న ఇరవై ఒక్క మందిని డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు ప్రకటించింది భారత్ లో కరోనా వైరస్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతోంది కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం నిన్న ఒక్క రోజులో దేశంలో కొత్తగా నమోదైన కేసులతో కలిపి మొత్తం రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు పేల ఏడు వందల డెబ్బైకి చేరింది కేసుల సంఖ్య ఇక మృతుల సంఖ్య ఆరు పేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిదిగా ఉంది ప్రస్తుతం లక్ష పదివేల తొమ్మిది వందల అరవై మందికి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందుతోంది దేశంలో కరోనా నుంచి ఇప్పటి వరకు లక్ష తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల అరవై రెండు మంది కోలుకున్నారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీని తరలించాలని విశాఖలో సిపిఎం సిఐటియు నాయకులు నిరసనకు దిగారు గోపాలపట్నం పెట్రోల్ బంక్ నుంచి మానవహారం నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు నగర పరిధిలో ఉన్న సిపిఎం నాయకులను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేశారు సిపిఎం నాయకుల ఇళ్ల వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు ఈ అక్రమ అరెస్టులను సిపిఎం నగర కార్యదర్శి డాక్టర్ బి రంగారావు తీవ్రంగా ఖండించారు అరెస్టుల ద్వారా ఎల్జీ పాలిమర్స్ తరలింపు ఉద్యమాన్ని అడ్డుకోలేరని స్పష్టం చేశారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యం పూర్తిన కారణం ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యాన్ని అరెస్ట్ చేయకుండా కేవలం కోటి రూపాయలు ఇచ్చాము కాబట్టి ఈ హత్యలన్నీ మాఫీ అయిపోతాయని జగన్ చెప్పడం పూర్తిగా దుర్మార్గం జగన్ వైపు ఉన్నారు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాట మారుతున్నారు కోర్టు తీర్పుతో ఆనందంగా ఉందని డాక్టర్ సుధాకర్ తల్లి కావేరీబాయ్ చెప్పారు సీబీఐ కూడా తమకు న్యాయం చేస్తుందని నమ్మకం ఉందని పేర్కొన్నారు నిన్న సాయంకాలం వరకు ప్రభుత్వం నుంచి తనపై ఒత్తిడి తెచ్చిందన్నారు సీబీఐ విచారణలో ఇంకా చెప్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయని మానసిక వైద్యశాల నుంచి సుధాకర్ ని డిశ్చార్జ్ చేసి మరో ఆసుపత్రిలో చేర్పించి వైద్య సేవలు అందిస్తామని చెప్పారు మానసిక వైద్యశాలలో పెట్టి పూర్తిగా పిచ్చివాడిగా చూపించాలనే ప్రయత్నం చేశారని తన బిడ్డకు చేసిన అన్యాయం ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తోందని కావేరీబాయ్ అన్నారు ఈ రోజు మరి బాబుని విడుదల చేస్తున్నందుకు అన్నిటికన్నా ముందు మంచి పిల్లోని తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టి ఈ పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి వాడిని మానసిక రోగి చెయ్యాలని ప్లాన్ చేసినట్టుగా నాకైతే అనుమానం ఉంది దానివల్ల ఇప్పుడు కూడా రాకుండా చెయ్యాలనుకున్నారు కానీ పైన ఉన్న భగవంతుడు కింద మరి అందరి సహకారం మన జడ్జెస్ గారికి మరి మరి మన మాకు మా తరపున లాయర్ గారికి అందరికీ కూడా మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎన్ని చెప్పినా నేను తక్కువే చెప్పినట్టు ఫీల్ అవుతున్నాను మరి ఇక విజయనగరం జిల్లా తోటపల్లి ప్రధాన కుడి కాలువ ద్వారా ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంటకు సంబంధించిన సాగునీటిని రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి గిరిజన శాఖ మంత్రి పాముల పుష్పశ్రీవాణి విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ పంటకు సంబంధించి లక్ష ఎకరాల సాగుకు ఈ నీరు ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు రాష్ట్రంలో రైతు పక్షపాతిగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు శ్రీవాణి సాగుకి ఈ నీరు అందుతుందన్న విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తాం ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతుల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ముందుగా భూసార పరీక్షలు కానీ రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో రైతులు ఉంచబోతున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం నిడిగట్లలో జరిగిన ఏరువాక పౌర్ణమిలో ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు ముందుగా భూమి పూజ నిర్వహించిన అనంతరం ఎద్దులకు నాగలి కట్టి తూక్కిదున్నారు రైతులా మారి పొలంలో విత్తనాలు చల్లారు రాజానగర నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకులు రైతులు ఏరువాకకు తరలివచ్చారు ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి దాదాపుగా మూడు వందల ముప్పై చెరువులు కానివ్వండి అలాగే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ ఏవైతే చాగల్నాడు వెంకట్నగరం కాటవరం తొర్రిగడ్డ పుష్కర ఈ స్కీమ్స్ అన్నింటినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి ఎకరాకి కూడా నీరు అందించేటట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అలాగే మార్కెట్ యార్డ్ని కూడా 
తొలకరి చినుకులు పడుతూ ఉండటంతో సూర్యాపేట జిల్లాలో రైతులు ఉత్సాహంగా ఏరువాక పౌర్ణమి పండుగ జరుపుకున్నారు సూర్యాపేట నియోజకవర్గంలోని ఆత్మకూరు మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన ఏరువాక పౌర్ణమి పూజల్లో మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి పాల్గొని పాడికి పూజలు చేసి నాగలి పట్టి పొలందున్నారు ఈరోజు భాగస్వామి కావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ నియంత్రిత సాగుకు సంబంధించి కూడా ఈ ప్రాంత రైతాంగం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా మాకు రైతులకు లాభమయ్యే పని చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు అంటే తప్పకుండా దీంట్లో ఏదో మాకు ఉపయోగం ఉంది అనే భావన ఒంగోలును భూ ప్రకంపనలు భయపెట్టాయి నగరంలో ఇవాళ ఉదయం భూమి స్వల్పంగా కంపించింది కొన్ని సెకండ్ల పాటు స్వల్ప ప్రకంపనలు రావడంతో జనాలు భయంతో పరుగులు తీశారు ఇళ్లలో నుంచి ఒక్కసారిగా అందరూ బయటకు వచ్చారు శర్మ కాలేజ్ అంబేద్కర్ భవన్ గద్దలగుంట మామిడిపాలెం దేవుడి చెరువు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు తర్వాత భూ ప్రకంపనలు ఆగిపోవడంతో జనాలంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కరోనా వైరస్ విజృంభణ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సచివాలయ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక నిబంధనలు విధిస్తూ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రతి ఉద్యోగి తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య సేతు యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించింది ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉన్న వారిని మాత్రమే సచివాలయంలోకి అనుమతించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని ఆదేశాలు జారీ చేశారు హై రిస్క్ జోన్లలో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచే పనిచేసే అవకాశం కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు విధులకు వచ్చే ఉద్యోగులు ఖచ్చితంగా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ శానిటైజర్లు మాస్కులు వినియోగించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు చారు పారిశుధ్య నిర్వహణ నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగాలని రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ అన్నారు సంగారెడ్డి జిల్లాలో పల్లె ప్రగతిలో జరుగుతున్న పనులను పారిశుధ్య నిర్వహణ హరితవనం తదితరాలను సీఎస్ శుక్రవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు కంది మండలం ఎద్దుమైలారం కొండాపూర్ మండలం గుంతపల్లి గ్రామాలను సీఎస్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయా గ్రామాల్లో డంప్ యార్డ్ వైకుంఠధామం వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ హరితహారంలో నాటిన మొక్కలు నర్సరీ పారిశుధ్య నిర్వహణను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా సోమేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పారిశుధ్య పనులు రోజు జరగాలని సూచించారు ఎప్పుడు వచ్చినా చూడటానికి గ్రామం బాగా కనిపించాలని అక్కడి అధికారులను ఆదేశించారు ఎందుకంటే చాలా బాగా కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎక్కడా కూడా నాకు పెద్ద ఇష్యూ ఏం కనపడలేదు ఇక్కడ కూడా నేను రెండు విలేజెస్ చూశాను ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి ఊరిలో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఒకటి కొత్త మార్పు వచ్చింది ఎక్కడా వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి ప్రతి చోట ఒక ట్రాక్టర్ ఉంది అక్కడ ట్యాంకర్ వచ్చింది లేకపోతే ఇమీడియట్గా వస్తుంది ఓ హీరో అభిమానులు తనను దారుణంగా వేధిస్తున్నారంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన నటి మీరా చోప్రా తనపై ఇప్పటికీ బెదిరింపులు వస్తూ ఉండటం పట్ల తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ కు మాజీ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత కు ట్వీట్ చేశారు సామూహిక అత్యాచారం చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని యాసిడ్ దాడి చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారని ఇంకా అనేక రకాలుగా తనను దూషిస్తున్నారని కేటీఆర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు నటి మీరా చోప్రా ఆ తర్వాత మీరా చోప్రా ట్విట్టర్ లో కేటీఆర్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు థ్యాంక్స్ సార్ మీ మేలు మర్చిపోలేను మహిళల భద్రతకు ఇది ఎంతో ముఖ్యమని భావిస్తున్నానని ఆమె ట్వీట్ చేశారు ఇలాంటి వాళ్లను స్వేచ్ఛగా వదలకూడదు లేకుంటే మహిళలపై నేరాలు మరింత పెరుగుతాయంటూ ట్వీట్ చేశారు కరోనా వైరస్ బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు భారతీయ రైల్వే శాఖ ముందుకు వచ్చింది కరోనా బాధితుల కోసం రైల్వే శాఖ పది బోగీలతో తయారు చేసిన ఐసోలేషన్ వార్డులతో కూడిన రైళ్లను ఢిల్లీలోని షాకూర్ బస్తీ రైల్వే స్టేషన్లో నిలిపి వైద్య సేవలను అందిస్తోంది దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఢిల్లీలో రైలు బోగీల్లో కరోనా బాధితులకు వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం తో పాటు అతని భార్యకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వంలోని ఓ విశ్వసనీయమైన వ్యక్తి నుంచి ఈ సమాచారం తెలిసినట్లు పాక్ మీడియా ప్రకటించింది కరాచీలోని మిలిటరీ ఆసుపత్రిలో దావూద్ చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిపింది అతని భార్య కూడా అక్కడే చికిత్స పొందుతున్నట్లు సమాచారం మరోపక్క దావూద్ వ్యక్తిగత సిబ్బంది సెక్యూరిటీ క్వారంటైన్లోకి వెళ్లిపోయారని ప్రకటించింది ముంబైలోని డోంగ్రీలో జన్మించిన దావూద్ ఇబ్రహీం ఇండియాకు మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు 
బాంబు పేలుళ్ల కేసులో అతను కీలక ముద్దాయి దావూద్ పై పలు ఇంటర్పోల్ నోటీసులు కూడా ఉన్నాయి రెండు వేల మూడులో దావూద్ ను గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్ గా ఇండియా అమెరికా దేశాలు ప్రకటించాయి ప్రపంచంలోని టాప్ టెన్ మోస్ట్ వాంటెడ్ నేరగాళ్లలో ఒకరిగా దావూద్ ను అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్బీఐ ఇప్పటికే ప్రకటించింది కరోనా బాధితుల వైద్యానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ప్రైవేటు దవాఖానాలకు సూటి ప్రశ్న వేసింది ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ కింద నిర్దేశించిన ఛార్జీలకే కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ పేషెంట్లకు చికిత్స అందించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారా అని ప్రశ్నించింది ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ల చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చును నియంత్రిస్తూ ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది లాక్డౌన్ కారణంగా వివిధ దేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు కేంద్రం చేపట్టిన వందే భారత్ మిషన్ చురుగ్గా సాగుతోంది ఇప్పటికే రెండు విడతలు ముగిశాయి ఈ రెండు విడతల ద్వారా ఇప్పటి వరకు లక్ష ఏడు వేల నూట ఇరవై మూడు మంది స్వదేశానికి చేరుకున్నారు వీరిలో పదిహేడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు మంది వలస కార్మికులు కాగా పదకొండు వేల ఐదు వందల పదకొండు మంది విద్యార్థులు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు మంది నిపుణులు ఉన్నట్లు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు ఆరు రోజుల ర్యాలీ తర్వాత నిన్న నష్టాల్లో ముగిసిన మార్కెట్లు ఈరోజు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి ఈ వారాన్ని లాభాలతో ముగించాయి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మెటల్ టెలికాం తదితర సూచీలు మార్కెట్లను ముందుండి నడిపించాయి ఈ రోజు ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ మూడు వందల ఏడు పాయింట్లు పెరిగి ముప్పై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడుకు చేరుకుంది నిఫ్టీ నూట పదమూడు పాయింట్లు లాభపడి పదివేల నూట నలభై రెండు వద్ద స్థిరపడింది ఇవి న్యూస్ అల్టిమేట్ అప్డేట్స్ నెక్స్ట్ ఈ దినిజం ప్రసారం అవుతుంది స్టేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ న్యూస్ మీతోన